ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പണ്ട് കാലത്തുള്ള പ്രവചന രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് അന്തരീക്ഷത്തിനൊരു മോഡൽ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ വികസിപ്പിച്ചതും എങ്ങനെയാണ് കയോസ് തിയറി ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ടുകൾ അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഈ മോഡലുകളുടെ പരിമിതികൾ അഥവാ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാന ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നോക്ക് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനാകും പരിചയപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് വെതർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലുള്ള സ്വഭാവത്തിനാണ് അതേസമയം ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒരു ദീർഘകാല ശരാശരി സ്വഭാവത്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇനി വരുന്നൊരു സീസണിൽ മഴ കൂടുതലായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ വിശേഷിച്ചും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ദീർഘദൂര യാത്രകളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കടൽ വഴിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കടലിലെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രവചനത്തിനുള്ള വഴികൾ അപ്പോൾ പണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചില പഴമൊഴികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ചില പാറ്റേണുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള ചില അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ വെതർ ലോഡ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഫോക്ക് ലോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വെതർ ലോഡ്സ് അപ്പോൾ അന്ന് പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ അധികം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെതർ ലോറാണ് റെഡ് സ്കൈ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സെയിലേ സ്റ്റേക്ക് വാണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് രാവിലെ ആകാശം ചുവന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോശം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സൂചനയായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതേപോലെ ചില പക്ഷികൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് വറക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല അന്തരീക്ഷ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടും അതേസമയം ഇതേ പക്ഷികൾ തന്നെ താഴ്ന്നാണ് വറക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോശം അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ സൂചനയായിട്ടും എടുത്തിരുന്നു മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഫുൾ മൂൺ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ അതൊരു ഫ്ലഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നു ഇതുപോ ഇതുപോലെ അനവധിയായിട്ടുള്ള വെതർ ലോഡ്സ് പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചില രസകരമായിട്ടുള്ള വെതർ ലോഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചില മൃഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നായ് പുല്ല് തിന്നുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം വെതർ ലോഡ്സ് പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നത് ഈ വെ വെതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ വരവോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പല പാരാമീറ്റേഴ്സും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആവാം മർദ്ദമാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് ആദ്യം വരുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബാരോമീറ്ററാണ് അത് ടോർസെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പിന്നീട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെർമോമീറ്റർ അതായത് താപനില അളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്
ദിവസം തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഒരു വെതർ ഏജൻസി പോലുള്ള ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ടെലിഗ്രാഫ് വഴി പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഒരുമിച്ച് ശേഖരിക്കാനും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ചില മാപ്പുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മാപ്പുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഭാഗത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് പോലൊരു ചിത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വെതർ പാറ്റേണുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഇത് നോക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു യു എസിൻ്റെ മോഡലുകളിലൊരു മാപ്പാണ് ഇത്തരം മാപ്പുകൾ നമ്മൾ വെതർ മാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെതർ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം പോലൊരു സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് ഈ ഇത്തരം മാപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദമൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കാറ്റുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ അതനുസരിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് അടിസ്ഥാനമുള്ള അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചന രീതികളെ സിനോപ്റ്റിക് പ്രവചനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരാനുള്ളൊരു ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ വില്യം ബി എക്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നോർവീജിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വില്യം ബി എക്നേഴ്സിൻ്റെ ആശയം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മോഡൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി നമുക്ക് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലാവാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ മോഡലാകും ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പോലൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നോക്കി അതിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വേവ് ടാങ്കാണ് അതിൽ ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ വലിയ വേവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കടൽ ഭിത്തി പോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ വേവിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിയേച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരി ഈ ഒരു പ്രതിഭാസന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളുടെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത്തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്ത
ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 എക്സാമ്പിളും കൂടി കാണിച്ചു തരാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലോ ബോളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രജക്ടറി ഏകദേശം പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് എവിടെ ചെന്ന് വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളും കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത് എവിടെ ചെന്ന് വീഴുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കേസല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കാറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആക്കുറസി വീണ്ടും കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വിൻഡ് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി വരികയും ആൻസർ അതനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഫോമിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ് ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ഫിനോമിന അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അനുകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അതിന് നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ബി എക് നേഴ്സ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്തരത്തിലൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പല ചേഞ്ചസും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പലതരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനും പറ്റും അതാണ് ബി എക് നേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റം ആണല്ലോ അതായത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതായത് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അതേപോലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു മോഡൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും സിമ്പിളല്ല കുറേയും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പലതരം പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അതായത് ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കെയിലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ടർബുലൻസ് എന്നുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുതൽ ഭൂമി മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരം വേവുകൾ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ലാൻഡും ലാൻഡ് ഏരിയയും അന്തരീക്ഷവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാൻഡും ഓഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോഡലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇക്വേഷൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറേ ഭാഗം ഓഷനാണ് കുറച്ച് ഭാഗം കരയാണ് കരയിൽ കുറേ ഭാഗം മൗണ്ടൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മോഡലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ര ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമധ്യരേഖാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഈ ധ്രുവ പ്രദേശത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എറിയുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്മൾ എന്താണോ എറിയുന്നത് അത് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൊറിയോസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം നമ്മൾ മോഡലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിയേക്നേഴ്സ് പറഞ്ഞ ബേസിക് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതിന് മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എഫ് ഇക്വൽ ടു എം എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡയാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഇക്വേഷൻ അത് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനർജി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ മാസ് കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ ഏരിയയിലോ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാവുന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ബേസിക്കലി മാസ് കൺസേർഡ് വന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ അറ്റ് നേരത്തെ കണ്ട മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള യു കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വി കമ്പോണൻറ്റ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പിന്നെ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാവും പിന്നെ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അതായത് നീരാവിയുടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടൈം എല്ലാം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സം പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു ടി ഇത് റോ ഡെൻസിറ്റി ഇത് ക്യു വി അപ്പോൾ ഈ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടൈമിലുള്ള ഈ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് ഒരു ചെറിയ ടൈമിൽ യുവിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു വിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ബി എക്നേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇം പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റീഷ്യനായിട്ടുള്ള ലൂയി റിച്ചാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ
വിൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പാരാമീറ്ററൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്തു അത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്രയാണുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനും അതേപോലെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഈ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒന്നര മാസം കൊണ്ടാണ് അതായത് ആറാഴ്ച എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് വളരെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നെന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ട് കാലത്തായതുകൊണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വിൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡാറ്റ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഈ അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തഡോളജിയിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിവേ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെയിലായി പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിലൊരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ വേൾഡ് വാർ ടുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു ഈ ഏനിയക്ക് എന്നുള്ളൊരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ പ്രോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിലെ ഒരു ലീഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു ജോൺ വോൺ ന്യൂമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയം തോന്നി ഈ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫോ പ്രോബ്ലം കുറേ അധികം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷനുള്ള മോഡൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടാന്ന് പുള്ളിക്ക് ഒരു ആശയം തോന്നി അതിനുശേഷം ഈ ജൂലി ചാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടൂ ഒരു ടീമിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ നേരത്തെ റിച്ചാർഡ്സൺ ചെയ്തതുപോലെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറേയും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു അതൊരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനുള്ളൊരു മോഡലായിരുന്നു ആ മോഡൽ ഈ ഏനിയാക്ക് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറി റിസൾട്ട് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഗവേഷണം നടത്താനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മോഡലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാർണിയുടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വരുന്നു അതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് പതുക്കെ മൾട്ടി ലേയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലുള്ള മോഡൽസ് അതായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ഭാഗത്ത് വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡൽസ് പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകളുടെ ബേസിക് മെക്കാനിസം എന്
ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിസോഴ്സും കൂടി വന്നത് തന്നെ ഈ മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മോഡൽ ഫിസിക്സും മോഡൽ ഡൈനാമിക്സും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും എന്താ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പതിൽ മോഡൽ വരെ എത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്കുറസി എന്നുള്ള കാര്യവും പതുക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണുന്നത് ഇയർ ടൈമാണ് ഏത് ഇയർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ ആക്കുറസി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആക്കുറസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആക്കുറസി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മോഡൽസ് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ റിച്ചാർഡ്സൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം കുറേ ഗ്രിഡ് സെല്ലുകളായിട്ട് നമ്മുടെ റീജിയണെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോഡലിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ ഗ്രിഡ് സെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ക്യൂബുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ കുറേ കൂടി ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലുള്ള ഇതിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും താഴെ ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് എന്താ ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ലെവലിലും അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കുറേ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എത്ര സെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിഡ് ഒരു ഗ്രിഡ് സെല്ല് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിലുള്ള വിൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പ്രഷർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഗ്രിഡ് സെല്ലിനും എത്രയാണോ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് മോഡലിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഓരോ ഗ്രിഡ് സെല്ലിന് ഈ ചേഞ്ച് എത്ര എത്ര സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മോഡൽ റൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര എത്ര സമയത്തേക്കാണോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ടൈമിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ആക്കുറസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാരാമീറ്ററും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ആക്കുറസി അത്രയും കൂടുതലാണോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ആക്കുറസിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ആക്കുറസിയാണ് ഈ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മോഡൽ പ്രഡിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മോഡൽ പ്രഡിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക
അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രിഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യൂബിനും എത്ര വലുപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് ഗ്രിഡ് തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജും ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജാണ് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഇമേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയും തോറും നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ് കൂടിയ മോഡൽ നമ്മൾ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ ഈ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഗ്രിഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഈ ഭാ ഈ ഈ ഗ്രിഡിൽ മുഴുവൻ ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെയും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റീജിയണലി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചില ഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാവും ചില ഭാഗത്ത് ചൂട് കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രിഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണോ ഏറ്റവും നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഈ ബേസിക് ഫോർമുലേഷൻ തന്നെ ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര വലുപ്പമുള്ള ഗ്രിഡ് ബോക്സ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ വലുപ്പമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇത്തരം ഗ്രിഡിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഒരു ഗ്രിഡ് ബോക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇത് പത്ത് മുതൽ നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സ്പേസിങ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ബൈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വലുപ്പമുള്ളൊരു ഹൊറിസോണ്ടലി അത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു ഗ്രിഡ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഐ മീൻ ഇൻ ദ റിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പല സ്ഥലത്തും ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാം ചില സ്ഥലത്ത് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ ഈ ഗ്രിഡ് ബോക്സിനെ സംബന്ധിച്ച അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയബിലിറ്റി ഒന്നും ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ പല സ്ഥലത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോസസ്സുകളുടെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലാത്തൊരു വലിയ തരം പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറും ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഇത്തരം പ്രോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്ത മെത്തേഡാണ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീട്രൈസേഷൻ എന്ന്
അതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്ഗ്രിഡ് സ്കെയിൽ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആക്കിയാൽ അതനുസരിച്ച് കുറേ കൂടി ആക്കുറസി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പരാമീട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ എന്തായാലും പരാമീട്രൈസേഷൻ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ പരാമീട്രൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും എററിനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പരാമീട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെറൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡലും ലോ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൗണ്ടൻ പോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് ഇതൊരു നയൻറ്റി എൺപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഗ്രിഡ് സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രിഡ് സെല്ലും ഇവിടെയും എങ്ങനെയാണ് ടെറൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേയും കൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഗ്രിഡ് സെല്ലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ല കുറേ കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേയും കൂടി മിസ്സിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഈ ടെറൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ റെയിൻഫോൾ സിമുലേഷനൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൻഫോൾ സിമുലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു യു എസിൻ്റെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ്ങിലുള്ള മോഡലും ഇത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയുമാണ് ഇത് റെയിൻഫോളിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഇൻറ്റൻസ് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ കാണുന്നത് മഴ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് യെല്ലോ ഓറഞ്ചൊക്കെ കൂടുതലും ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് മഴയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഐഡിയലി മോഡൽ സിമുലേഷൻ ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിലത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് മഴ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ അല്ലാതെ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തും കാണുന്നേ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ മോഡലിൽ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മോഡൽ പെർഫോമൻസ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാം നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ഫൈനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും ആക്കുറസി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ അമ്പത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെ രണ്ട് ബാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ രണ്ട് ബാൻഡ് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഒബ്സർവോഡ് റെയിൻഫോളിൽ ഇവിടെയും ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ റെസൊല്യൂഷനുള്ളൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നന്നായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മോഡലിന് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയുടെ ആക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എത്ര ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ ഐഡിയലി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ ഒരു ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റ് എണ്
ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ഒബ്സർവേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ബില്യൺ വേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു മില്യണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു മില്യൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബില്യണിലേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റാ സിമുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിഡിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോഡലിൻ്റെ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയലി സ്പീക്കിങ് എല്ലാ ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിലും നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒബ്സർവേഡ് ഡാറ്റ വേണം പക്ഷേ ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിനും കൂടി ആകെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡാറ്റ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഡാറ്റ തന്നെ കൃത്യം ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിലുമല്ല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് മാറി മാറിയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് എണ്ണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാകെ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയേ ഉള്ളൂ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗസ് ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതും ഇതും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ അസിമുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷനും ഈ ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗസ്സും കൂടി എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐ മീൻ എത്ര നന്ന എത്രത്തോളം എറർ കുറച്ച് നമുക്കിത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് കുറേ അധികം റിസർച്ചുകൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ സോഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഇത് ഈ നീല ഡോട്ടിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ലെഫ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നീല ഡോട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം ഈ സ്റ്റേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ കൂടുതലും എല്ലാം ലാൻഡ് ഏരിയയിലാണുള്ളത് അതായത് ഈ ഓഷ്യൻ ഭാഗമെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഉള്ളത് തന്നെ കൂടുതലും ഏതെങ്കിലും ഷിപ്പോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുയി ഡാറ്റ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക എന്നാലും ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഡാറ്റ വോയിഡ് റീജിയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഓഷന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ കവർ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ കാണുന്നത് പല സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ പല കളറിൽ കാണുന്നത് പല സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കവറേജ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഗ്ലോബ് മുഴുവൻ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ അസിമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ അസിമുലേഷൻ കൊടു ചെയ്യുന്ന അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മോഡലിന് വേണ്ട ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് മോഡലിന് വേണ്ട ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ സെറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ പ്രഡിക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡലിൻ്റെ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റ് സ്കീമാറ്റിക് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ ഇത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മോഡലിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ്ങുള്ള ഗ്രിഡുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പത്ത് അഗൈൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ് ആക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് വെർട്ടിക്കൽ ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം
ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രാക്ടിക്കലി അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി അത് ചെയ് നടക്കില്ല അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതരം ചേഞ്ചസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടൈം യൂണിറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പത്ത് മൂന്ന് ഉള്ള ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പത്ത് ആറ് പത്ത് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഏകദേശം നാനൂറ്റൻപത് ടൈം സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ഉള്ള നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ ഉള്ള ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഗ്രിഡ് പോയിൻ്റ് എണ്ണം ഏകദേശം ആറര ബില്യൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആറര ബില്യണിൽ നമ്മൾ നാനൂറ്റൻപത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർകാസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ എണ്ണം ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം റിച്ചാർഡ്സിന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഫോർകാസ്റ്റ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുറേയധികം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതേപോലൊരു ഫാക്ടറി ഫാ ഒരു ഫാക്ടറി ഇതേപോലൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറേ നിലകളിലായിട്ട് കുറേ മനുഷ്യരിരുന്ന് കൈ കൈകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതായത് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ മുഴുവൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തിനാലായിരം മനുഷ്യരിരുന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ടൈമിൽ കം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഫിഗറാണ് ഈ അറുപത്തിനാലായിരം മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ നിലകളിലായിട്ട് മനുഷ്യരിരുന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ നടുവിലൊരു ടവർ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു കോ ഈ ഫോർകാസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ആളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്ത് ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത്തിനാലായിരം മനുഷ്യർ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ അറുപത്തിനാലായിരം മനുഷ്യർക്ക് പകരം അറുപത്തിനാലായിരം കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ സി പി യു കോറുകളും ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജി പി യു കോറുകളും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ ഓക്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ലാബിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെതർ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു എച്ച് പി സി ഉണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് പിന്നെ പ്രൊഡിക്ഷന് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി എം ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു മിഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു എച്ച് പി സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഈ എച്ച് പി സി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം പവറും ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം പവർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ സിറ്റിക്ക് വേണ്ട പവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു എച്ച് പി സിക്ക് വേണ്ടി എച്ച് പി സി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ മോഡൽസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്
മോഡലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ മോഡലാകുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രിഡിൻ്റെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിധി കൂടുതൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ എന്താണ് മോഡൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധി കുറഞ്ഞ് ഒരു പരിധിയിലധികം കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റീജിയണൽ മോഡലാകുമ്പോൾ ഗ്രിഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതായത് ചെറിയൊരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് ഉള്ള മോഡലാണ് ഈ റീജിയണൽ മോഡൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഇതിന് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഈ റീജിയണിലേക്ക് വെതറിനെ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോഡലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മോഡലിന് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നാല് ബൗണ്ടറിയും നമ്മൾ ഓരോ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവി ഇതിൻ്റെ ഈ ഡൊമൈൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഈ മോഡലിന് ഈ റീജിയണൽ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ കൂടുതലും ഈ റീജിയണൽ മോഡൽസ് നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതിൽ കൂടുതൽ റീജിയണൽ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ മോഡൽ റെസൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഈ അടുത്ത് വരുന്നൊരു കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മോഡലുകളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു എന്താ കുറേ കൂടി ലോവർ റെസൊല്യൂഷൻ റൺ മെഷ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഗ്രിഡ് കുറേ കൂടി ലോവർ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ നമ്മുടെ റീജിയൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മോഡലുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അതായത് ലോകം ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഡാറ്റ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ കുറേ മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണോ നൂറ് ദിവസത്തേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്ത